没有误会，他一定就是夷陵老祖魏无羡。最简单的证明方法就是，请他摘下面具。等等，小叔叔，舅舅，舅舅，你当初在大翻山的时候，不是用紫剑抽他一鞭子吗？他没事啊，不是说凡是被夺舍的人，紫剑一抽，必定会原形毕露吗？所以，他也不一定是魏无羡吧。大翻山，不错，阿林，你这么一提醒，我也记得当时在大翻山出现了什么东西。召出鬼将军温宁的，不也就是他吗？诸位有所不知，原先玄宇还在金陵台上时，曾在我这里看过一份夷陵老祖的手稿。这份手稿记载的是一种邪术，名为舍身咒，是以自己所有的灵石为代价，修复重伤之人的。这种法术，就是江宗主，你再用紫电抽他一百鞭子也是验证不出来的。夷陵老祖，当年你跳下不夜天悬崖时，你的佩剑就被我兰陵金氏收藏了起来。可没过多久，它便自动封剑了。封剑是什么？相信不必我多做解释。此剑有灵，他拒绝让魏无羡以外的人使用它，所以他封住了自己。除了夷陵老祖本人，其他人可是绝对拔不出来的呀。封剑，而这位莫玄宇，当着你们的面，把这把尘封了十六年的剑拔了出来。啊啊先躲，去不去？是。阿里，想不到他就是夷陵老祖魏无羡，他处心积虑骗了我们所有人。也不怪你把杀父仇人当做朋友，还一路相护。给我追！追追追！追！快！抓住魏妖！抓住魏妖！握住夷陵老祖！放了他们的血！快追！老祖，这时候你还不将你的面具摘下来老祖不愧是夷陵老祖，十六年后重归于世，就把我们玩得团团转。不仅仅是金陵，就连寒光君也着了你的道。不错，非议。我早知道他是魏婴，蓝湛。
受了一名老宋的蒙骗，旁人不敢说你什么。魏婴，你记不记得，在云深不知处你问我什么？蓝湛。真的是为无为无谢，金玲，这个事情我以后再慢慢跟你讲啊舅舅。